Hello, hello students welcome to this channel today we are going to discuss the topic about non homogeneous recurrence relation uh, already nerthe thene nammal homogeneous recurrence relation e kuriche nammal discuss cheythu kaniyu so now uh, in this topic also uh, a non homogeneous recurrence relation means we will be considering a recurrence relation as uh, c n a n plus c n minus 1 a n minus 1 like the c n a n plus c n minus 1 a n minus 1 plus etc up to c 1 a 1 that is equal to some function so some recurrence relation is equal to some function f of n in this format learning il namak endu parayam if this equation is equal to zero we will be saying that the given recurrence relation is a homogeneous recurrence relation if it is not equal to zero that means if it is equal to some another function then we say that it is a non homogeneous recurrence relation so here also the general solution is an is equal to a an is equal to an of h plus an of p that means an of h and an of p means is the solution of the homogeneous part plus the particular solution so an of h means the general solution of the homogeneous function and an of p means the particular solution so to find the particular solution there are three different cases it is mentioned here first of all an of p adayidu if po nammada solution an of p aanengil suppose our solution is an of p that means uh, it is in the form of ar raised to n ar raised to n means some constant where a is a constant the and also if r raised to n is not a solution of the ho associated homogeneous relation so an is a into r raised to n aanu solu namaku tharunadengil adhaayathu particular integral a into r raised to n aanu varunadengil ee r raised to n ennu parayunnathu ee homogeneous part eduthu solve cheyumbo oru solution kaanumallo അതായത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു സം ആൻസർ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈ കൊമ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ദ സൊല്യൂഷൻ എ എൻ ഓഫ് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ മൈനസ് ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു എയ്ക്ക് പകരം ഫൈവും ഒരു സെവൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് ര അതായത് സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ല എങ്കിൽ അതായത് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആണ് എങ്കിൽ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇഫ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എൻ എഫ് പി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ ഇഫ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് ഹോമോജീനിയസ് റിലേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കേസ് വൺ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷെൽ ഡു എ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എ എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ വെർ എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺസിഡർ ദ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എൻ മൈനസ് ത്രീ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇത് ദ ജനറൽ solution what is the general solution of this uh, recurrence relation a n is equal to some constant c into r raised to n adu eduthe idilotu substitute cheya anneram endha varaya c into r raised to n minus 3 into adayathu idinde nammada characteristic equation we want to get the characteristic equation kanda odan thanne ningalku ezhudan ariyam engil what is the characteristic equation <coughs> the characteristic equation is suppose this is 1 and this is r so here this is r raised to n and this is r raised to n minus 1 ingena aanu edukkunnadengil suppose this is r raised to n minus 1 and this is r namukku engena edutham r raised to n minus 1 minus r raised sorry r raised to n minus r raised to n minus 1 equal to 0 now divide by r raised to n minus 1 
കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക സോ ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ആർ മൈനസ് സോറി ഇവിടെ ആർ മൈനസ് ത്രീ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ മൈനസ് ത്രീ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദർ ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സി ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും സി വൺ ആർ വൺ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് സി ടു ആർ ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി വൺ ഇൻ ടു ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മാത്രം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠി ഹോമോജീനിയസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനറിയാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ടു ഫൈൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എ എൻ ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗിവൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ റേസ് ടു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇത് അതിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും അസ് എ എൻ എഫ് പി ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഹോമോജീനിയസ് റിലേഷൻ എ എൻ എഫ് പി നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എൻ ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ വെയർ ദിസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് റിലേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇൻ ടു ആർ എസ് ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ആർ ടു ബി സെവൻ സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ചെയ്യണം ഓർക്കുക ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഹിയർ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ റിമൈൻഡ് യു എ എൻ എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ ഈ ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇത് അതിലെ ഈ ഹോമോജീനിയസിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സി ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എ ഇൻ ടു ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എ എൻ മൈനസ് ത്രീ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇതിലോ ഇതിലോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻ ടു എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ സോറി എ ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ എ എൻ മൈനസ് വൺ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു നമ്മൾ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ വേർ എൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ നൗ ഫ്രം ദിസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് വൺ ഹിയർ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ഇൻ ടു സെവൻ റേസ് ടു എന്നിൽ നിന്ന് സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടേംസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഒരേ ഒരു ടേം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് എസ് സെവൻ ഇൻ ടു എ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു എ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എടുക്കുന്നു അടുത്തത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു
So, you will get 5 into 7 raised to 1. Up 5 into 7 equal to 35. So, therefore, A equal to 35 divided by 4. Up to the particular integral solution, we will add A into R. That is the solution A into R raised to N. That is E R raised to R. We will answer the question. 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 So, A equal to 35 by 4 into 7 raised to N. So, we have to calculate a little bit of this. That is, 35 is 5 into 7 by 4 into 7 raised to n. So, this is the same thing. So, 5 into 7 raised to n plus 1 divided by 4, where n is greater than or equal to 0. That is the same thing. The general solution is an is equal to an of h plus an of p. So, an equal to an of h is c1 into 3 raised to n. Already equation number 1 is equal to solution plus n. E solution is the equation number 2. This is the same thing. This is the same thing. The condition is the same thing. A0 is equal to 2. When n is equal to 0, it will substitute in C1 into 3 raise to 0 plus 5 by 4 into 7 raise to 0 plus 1. Then 7 raise to 1. So, if it is 2 minus 35 by 4 left side look on the 2 minus 35 by 4 equal to C1 that is C1 is equal to minus 27 by 4. In the number a n will substitute here. Therefore, a n is equal to minus 27 by 4 into 3 raise to n plus 5 by 4 into 7 raise to n plus 1. It is going to stop here. That is all simplify. That is enough. So, hope you could have understood this problem. If you have any doubt, please comment in the comment section. Thank you.